ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ രാവിലെ തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അത്താഴം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ കടം കൊണ്ടും സാമ്പത്തിക പ്രയാസം കൊണ്ടൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കാര്യം കൂടെ ടിപ്പും കൂടെ ഞാനിതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ചെയ്ത് നോക്കി എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നോമ്പറക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കടല വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുകയാണ് രാവിലെ അതിനുശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് കുട്ടികൾക്ക് സാദാ ചോറും മീനും ആണ് അപ്പം അതിനുള്ള മീനും പൊരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോൾക്ക് ആറുമാസം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ കുട്ടിക്ക് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പോകണം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചു തരുന്നതും പിന്നെ പോരാത്തതിന് വേറെയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഇനബിൾ ചെയ്യണം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് 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 നല്ല കമൻസും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോ ട്രെൻഡിങ് ഫയലിലേക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷമായിട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഈ സപ്പോർട്ടിനും സ്നേഹത്തിനും എല്ലാറ്റിനും തുടർന്നും ഈ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു സ്റ്റോറി ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് സക്സസ് ആയ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ആ അപ്പം ഞാനിതേ കടലയൊക്കെ ഒന്ന് വേവിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇടാണ് അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള പണി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാലോ അപ്പോൾ വീടെടുക്കാൻ ഒരാളെ പണിക്ക് വെച്ചാലോ രണ്ട് കുട്ടിയെ എനിക്ക് അത്രയും സൗകര്യമായി വീടെടുത്താൽ എൻ്റെ പുറകെ നടക്കാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സുഖമാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് വീടെടുക്കാനൊക്കെ ഒന്നും നോക്കണ്ട അവരൊക്കെ ഒന്ന് എൻ്റെ പുറകെ വന്ന് വീടെടുത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി രണ്ട് മൂന്ന് വീട് ഇടാലെ കണ്ടു ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കടല വേഗട്ടെ അപ്പോഴേക്കും മമ്മടെ കുലുമാമൊക്കെ വരും മമ്മ തിന്നാനുള്ളത് ആ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മൊട്ടക്കുട്ടി മമ്മമ്മ തിന്നാൻ പോകാണെ എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള നോമ്പിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങാൻ ഇപ്പൊ ടൈം മൂന്നേ മുക്കാല് ഏ നാല് നാലായോ സ്വയം എന്ത് പറയണു നാല് മണിയായി പറഞ്ഞപ്പോ സ്വയം സ്വയം സമയമായിട്ടില്ല സമയമായിട്ടില്ല ഇനി കൊറേ ടൈം ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടര മണിക്കൂറുള്ളൂ സമാധാനിക്കാന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം അന്നിട്ട് വിചാരിക്കോ അപ്പുറത്തെ ദിവസത്തിന് കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ സമയത്തിനാണ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ടൈമാണ് ഈ നോമ്പിൽ അതും കിച്ചണിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഇനി ഏതായാലും ഞാൻ അസുരം സ്കെച്ചിട്ടില്ല അസുരം നിസ്കരിച്ചിട്ട് കുട്ടിക്ക് മമ്മമ്മ കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടി എങ്ങനെ തിന്നണെന്നൊക്കെ നോക്കണം പിന്നെ നോമ്പ് അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് സാധനം എത്തിയിട്ടുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം നാലേ മുക്കാലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ബേബിക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്ത് അത് രസിച്ച് കണ്ടു കൊടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നിൽക്കില്ല കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് ആ അതെന്താ ബാലവേല ചെയ്യിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇഫ്താർ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ എന്താവുന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്ന് എനിക്കൊരു ടാസ്ക് ഉള്ള സമയമാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇക്ക സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ മോൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബേബി വിറ്റയുടെ കണ്ണങ്കായാണ് ഞാൻ റാഗിയാണ് സാധാരണ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ റാഗി കൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും നോമ്പെടുക്കുന്നില്ല അപ്പം എൻ്റെ പാലും ചൂടായിരിക്കും അതായത് ന്യൂട്രിയൻസ് കുറവുള്ള പാലായിരിക്കും പിന്നെ റാഗി കുറച്ച് ചൂടാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോട്ടോ റാഗി കൊടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ണങ്കായ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതേ നമ്മുടെ കടലിലേക്ക് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനത് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയേക്കുന്നുണ്ട് കേട
ഇതിൽ വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ ധൈര്യത്തിൽ ഇത് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ ഒരു വയസ്സ് വരെ ഉപ്പ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു സ്പൂൺ ഈ ഒരു അളവിന് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും കുട്ടി കഴിക്കില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒന്ന് നമുക്ക് കുറുക്ക് ഏകദേശം ആയി കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒന്നും വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതുപോലെ കുറുക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതേ കൊടുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ബേബി വീട്ടിൽ ഞാൻ ആദ്യം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ആകുമ്പോൾ നല്ലത് കിട്ടുമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മള് കുറുക്ക് കൊടുത്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് മോൾക്ക് സ്പൂണിൽ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പുതിയ സാധനം കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടില്ലേ ബേബിക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല കണ്ണ് തട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിട്ടാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് സോ കാണുന്നവരൊക്കെ മാഷാല്ല പറയണേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടിട്ട് പറയൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് സക്സസ് പോകും ഫസ്റ്റ് ഫുഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേലൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് വേറെ എവിടെയും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണേണ്ട് ഇന്നത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹലോ <laughs> 
ਕੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਆਕਾ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੀ ਲੈਗੀ ਦਸ਼ੀ ਹੋਟਲ ਹਲੋ ਮਮਾ ਕੋਲ ਜੋਨੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਜੋ ਤੇ ਕੋਲ ਚਾ ਸੇਨੀ ਬੇਬੀ ਨਾ ਬਾਬੋ ਰਿਕਣਮ ਲੈ ਹੈ ਅੱਤੀ ਕੋੜਕਾ ਨਲਾਣਾ ਫੁੱਡ ਵਰਤੇ ਫੁੱਡ ਵਰਤਾ ਨਾ ਮਲ ਕਰਤਾ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਸੈਂਸ ਫੁੱਡ ਲਾਣ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਮਿਲਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਤੁਮਰ ਕੁੱਟੀ ਨਾ ਹਰ ਰਤਿੰਗ ਮੈਂ ਤੇ ਪੇ ਮਾਰੀ ਪਾ ਪਾ ਕਰਪਲਾ ਕੁੱਟੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋ അങ്ങനെ ദേ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആ ഒരു ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാധാരണ മറ്റു മക്കളൊക്കെ ആറ് മാസം അഞ്ച് മാസം ആവുമ്പോഴേ എപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴാം മാസം തുടങ്ങുക ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും പക്ഷേ ഇച്ചു ബേബീന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയില്ല മൊത്തത്തിൽ ലൈഫ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്റെ വയസ്സും എന്റെ മെച്ചൂരിറ്റിയും അതിനനുസരിച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാ തോന്നുന്നു ഞാനിത് കിച്ചണിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ബജ്ജി മാവ് കലക്കി വെക്കാണ് കേട്ടോ ബജ്ജി പൊരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഈസി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഇതേ അടുത്ത ആൾക്കാർ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഒതുക്കി നിർത്തലാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് Pajasar is not healthy. I don't have snacks. I don't have to eat it. I don't have to eat it. ഇന്ന് നമ്മൾ ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വലിയ വഴുതനയില് കത്രിക എന്ന് ഇവിടെ പറയും ആ സാധനത്തിലാണ് നമ്മൾ സാധാ ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്നതല്ല ഇത് ആ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ചീസ് കൊണ്ട് ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ഉണ്ടാവും അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്തോ പിന്നെ ഈ കടകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്താൽ സൂപ്പർ ആയിട്ട് സെയിൽ ആവും കേട്ടോ അത്രയും നല്ല സാധനമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്റ്റോറി പറയാം പിന്നെ അതുപോലെ കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർക്കുള്ള ആ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ഒരു ദുവ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്കും അത് ഡെയിലി അഞ്ചു നേരം നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ആണുങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതിയിട്ട് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വായിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ വായിക്കട്ടെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഒരു ദിവസം എടുത്തെങ്കിലും നോക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ കടം തീരില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് അത് ആണാണെങ്കിലും ശരി പെണ്ണാണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയാസം ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥന എന്തായാലും വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ കടം വീണ്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രവൃത്തി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അധ്വാനിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഏണിങ്സ് കിട്ടുന്ന പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചവനോട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള റിസൾട്ട് ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ ഇതെൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത് സക്സസ് ആയ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ചിലവർ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് പഠിച്ചു തരും അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കണം എന്നൊരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വലിയൊരു ഫോൾട്ടിലേക്ക് വന്ന് ചേരുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് സ്വീറ്റ് കോണും പിന്നെ അതുപോലെ ഗ്രീൻ പീസും ഫ്രോസൺ ചെയ്തതും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ബീഫ് ബീഫില്ലേ ബീഫ് അതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വന്നിട്ട് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ ബന്നിൽ ബ്രെഡ് ബന്നില്ലേ അതിൽ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ആണ് ഇത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞ് തക്കാളിയാണ് നല്ല രസമാണ് കാണാൻ ഇതും നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരിട്ട് തക്കാളി കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ തക്കാള
ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാതെ പഠിച്ചോൻ ആരെങ്കിലും വിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതേസമയം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് ദുവാ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ വന്നെത്തും അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും പൈസ തന്ന് സഹായിക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും അത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതേ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നെത്തും കേട്ടോ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങളൊരു സംഭവം കണ്ടില്ലേ അത് ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് അത് എന്നെ തേടി വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെട്ടി വന്നില്ലേ അത് ഞാൻ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ അതേ ഞാൻ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ലെറ്റ്യൂസ് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ചെയ്യാനും കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അത് എടുത്ത് മാറ്റും ഒരു ഹോള് പോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ്സ് നിറയ്ക്കും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല നമുക്കിന്ന് തിരക്കല്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്സ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് എന്തിനും വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സമൂസ റോളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് റോളോ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെറുതെയും വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പുറത്തെ അയച്ചും ഈച്ചു ചുച്ചുക്കുട്ടി നല്ല അടി കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടാ ഈ ഒരു ചില സമയം ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും അമ്മയും കുട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കൊക്കെ ചെയ്യും തൂക്കി എടുത്തിട്ടും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അടി കൂടലും കടിയും പിടിയായിരിക്കും ഇവരെ നോക്കാൻ തന്നെ ശരിക്കും വന്ന ഒരാൾ വേണം അപ്പൊ ദേ ഇക്ക ചെറുതായിട്ട് അയച്ചന ചെറുതായിട്ട് തല്ലിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി അവരെ ഒതുക്കി നിർത്താൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതും കൊണ്ട് ഞാൻ പോവാണേ അപ്പൊ കുട്ടികളെ ഒതുക്കി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പണികള് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കിട്ടും അവസാനമാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ബേബി ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വയറൊക്കെ നിറച്ച് എന്താ പറയാ കുളിച്ച് നല്ല സുന്ദരി കുട്ടപ്പിയായിട്ട് നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം ഫ്രീ കിട്ടും കേട്ടോ ആ സമയം അത്രയും സമയം നമുക്ക് പണികൾ ചെയ്യാലോ അപ്പൊ ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വഴുതന പൊരിക്കാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് മുട്ട എടുത്ത് പുഴുങ്ങാൻ ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സാലഡിനും വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാജാവിന് തൻ്റെ പ്രജകളിൽ കുറച്ച് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് തൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി അവരെ കഴിപ്പിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നു അങ്ങനെ രാജാവ് കുക്കിംഗ് ചെയ്യാണ് തൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നെല്ലാം ചെയ്ത് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആ സമയത്ത് ആകാശത്തിലൂടെ ഒരു കഴുകൻ പറന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ കഴുകൻ്റെ കൊക്കിൽ അതൊരു പാമ്പിനെയും ഇരയാക്കി കൊണ്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ പാമ്പിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും ഒരു തുള്ളി വിഷം ഈ ഫുഡിലേക്ക് ഈറ്റും ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നതാണ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അവരോട് എൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാനിത് നമുക്ക് ജ്യൂസിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഷമാം ജ്യൂസാണ് നടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇന്ന് വന്നിട്ട് ഞാനും ഇക്കി മാത്രമാണ് കേട്ടോ നോമ്പറക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഹയാങ്കുട്ടൻ എൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവൻ അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അങ്ങോട്ട് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് ഷമാം കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാനിത് പൊരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ രാജാവ് ഈ രാജാവിൻ്റെ ആ ഫുഡിൽ ഈ വിഷം വിറ്റും ഇതൊന്നും അറിയാതെ രാജാവ് ആ പാവങ്ങൾക്ക് സാധുക്കളായ ആൾക്കാർക്ക് ഫുഡ് വിളമ്പി കൊടുത്തിട്ട് അത് കഴിച്ച് എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഈ മരിച്ചു പോയ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു
തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് വരും കേട്ടോ കുറച്ച് സാധുക്കളായ ആൾക്കാർ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വരാണ് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീ എന്തോ ഒരു പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവരോട് ഇവർ ചോദിക്കും ഇവിടെ ഒരു രാജാവ് സാധുക്കളായ ആൾക്കാർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അന്നദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അത് എവിടെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ റെസിപ്പീൻ്റെ കാര്യം പറയാം മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് ഞാൻ തൊലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാലഡിലേക്ക് അതൊന്ന് ഇതതുപോലെ ചീകി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുകയാണെങ്കിലും മതിയാവും പക്ഷെ ചീകി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഓരോന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ പ്രാവശ്യം എഡിറ്റിങ്ങിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ അതൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇത് ഈ ആ അന്ന അന്നദാനം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ ആ സ്ത്രീ എന്ത് പറയും രാജാവ് അന്നദാനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കഴിച്ചവരൊക്കെ മരിച്ചു പോവാണ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല് അപ്പൊ ദൈവം പറയും ദേ അന്ന് ആ മരിച്ച ആ പാപത്തിന്റെ കണക്ക് ഈ സ്ത്രീയുടെ പേരിലാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് പറയും ഇത് തൈരാണ് തൈരിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈരിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അഭിപ്രായം ഇത് അഭിപ്രായമല്ല ഏഷണിയെന്നോ പരദൂഷണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്ത കാര്യം പറയാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഊഹിക്കാന്നോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആരോ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത പാപത്തിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പാപം വരും കാരണം നമ്മൾ അറിയാത്ത കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് അവിടെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും എങ്കിലും എനിക്ക് ഈ സ്റ്റോറി കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പറയണം തോന്നി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് പേര് ഈവൻ നമ്മൾ പോലും ഒരാളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പച്ചറച്ച് നമ്മൾ തിന്നുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇനി ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന നേരം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധിയും കൂടി ഉണ്ടാവും അതും എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സക്സസ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എപ്പം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നോ അവരങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ ഇവർക്ക് അതുണ്ട് അവർക്കിതുണ്ട് എന്ന് അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള സമയമാണ് നമ്മൾ പാഴാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇനി എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ നേടാനുണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ നന്മയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ തിന്മയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം കൂടി വരും ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ അതെ എന്റെ നോമ്പിന്റെ പണി ഏകദേശം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം കുറച്ച് ചാട്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ചാട്ട് മസാല പൗഡർ കിട്ടും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിയിട്ടാൽ മതി ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലിക്സ് ഇല്ലേ അതാണ് കേട്ടോ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കറമുറാന്ന് ഇത് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പറ്റുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുന്തിരിയോ മധുരമുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ അതെ എന്റെ നോമ്പ് ഉറക്കൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇക്ക അപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെയോ സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എടുത്ത് വന്നോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടയേർഡായി പക്ഷെ ഈ ടയേർഡ്നെസ് ഒക്കെ എനിക്ക് മാറിയത് എപ്പോഴാന്ന് അറിയോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മഹരി പുസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ കുട്ടിയുടെ ഒരു മെസ്സേജ് വോയിസ് മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ഞാനത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക അത്രയും സന്തോഷം കാരണം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ അധികം അനുഭവമാണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് നോമ്പിന് ഇതുപോലെ ഒന്നും റെഡി ആവ
ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ അതായത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാനും വേണം കേട്ടോ നല്ലൊരു മനസ്സ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എനിക്കൊരു നന്മ ഉണ്ടായി എന്നൊരാൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നന്മയുള്ള മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതും പറയുന്നത് എന്തായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോമ്പറക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ആവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ ഇവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ പോയി വീഴുമോ അങ്ങനെയുള്ള പേടി ചില സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എങ്കിലും ബാക്കി പടച്ചോനോട് തവക്കൽ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ റനക്കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ക്യാമറ ഓഫാക്കി നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതേ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബേബി കരച്ചിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബേബിക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടിൽ കെടുത്ത് ഉറക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അത്താഴത്തിനുള്ള പണികളൊക്കെ തുടങ്ങാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്ന് പിന്നെ കുറേ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽത്തെ ക്ലീനിങ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് നമ്മൾ സെർവൻറ്റിനൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യം കട്ട പുകയാണ് നമ്മളാരെയും കുറ്റം പറയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ നമ്മളോടത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറേ വിഷമങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഈ കറിയൊക്കെ പിടിക്കാൻ കാരണം ഒരു ഒരുപാട് പണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അങ്ങനെ അവിടെ ആ വൈറ്റിൽ നന്നായിട്ട് കറ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടൈലും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി എന്നല്ല കറ പിടിക്കുന്ന ഒരു ടൈലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജി സെവൻ ഇത്രത്തോളം കട വൈറ്റ് നാനോ വൈറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് കറ പിടിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കേട്ടത് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ തുടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ആണ് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് പേര് നാനോ വൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഞാൻ കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ കുറച്ചല്ല കുറേ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് പാത്രങ്ങൾ കഴുകുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ പിന്നെ വേഗം ആ മക്കൾ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ ഒതുക്കി നിർത്തി പിന്നെ അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഹായാങ്കുട്ടൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വഴുതന ഞാൻ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടു കേട്ടോ അതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ഓരോന്നായിട്ട് പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ നേരം നിൽക്കേണ്ടി വരും കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നായി കേട്ടോ ഹലോ എണീറ്റോ അപ്പൊ ബേബി ഇതേ പിന്നെ എണീറ്റിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ആട്ടാനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ആളെ എന്നെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഈ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലാണ്ട് ഒരു വഴിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉറക്കിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് കുറെ പാത്രങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചൺ കബോർഡൊക്കെ കബോർഡല്ല കിച്ചൺ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചോറ് വേ വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴി കഴിയും പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തത് നമ്മൾ നോമ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറേ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വലിയൊരു ബക്കറ്റ് അവസാനം ഇക്ക കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് തന്ന് അപ്പൊ ബക്കറ്റിലേക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയായി പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും പാത്രം കഴുകി കഴിയുമ്പോഴേക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കുറച്ച് തേച്ച് വെക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വഴുതന പൊരിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പാത്രങ്ങളും കൂടെ അതേ കഴുകി എടുക്കുന്നുണ്ട് കുപ്പി പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി ഉടനെ തന്നെ മുകളിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തായാലും പൊട്ടിപ്പോകും കേട്ടോ പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഹയാങ്കുട്ടൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് ഉച്ചക്ക് എന്നല്ല അത്താഴത്തിന് കൂട്ടാനും വന്നിട്ട് മീനാണ് കിളിമീൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് വന്നിട്ട് ഉച്ചക്ക് തന്നെ മുളക് മുളക് ഇതൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രീ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേ വെള്ളം പിടിക്കണം നമ്മളിവിടെ മലമ്പുഴ വെള്ളമാണ് കുടിക്കുന്നത് ഇത് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്
എന്നിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചോറ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചോറൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ താഴെ ഇറക്കി വെക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടോ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഫുള്ള് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കിച്ചൺ ചെറുതായതുകൊണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണ്ടേ പിന്നെ അതേ ക്യാമറയും കൊണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി നമ്മൾ ഓരോ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയത് അവിടെ അവിടെ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലുള്ള എല്ലാം ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് സ്റ്റവിൻ്റെ ഭാഗം അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പിന്നെ കുപ്പികളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് കത്തിയൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് പിന്നെ അതേ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ സൈഡ് ഇതൊന്നും ആരും തുടക്കില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർ ആരും ഒന്നും തുടക്കില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വീട് നമുക്ക് നാശമാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ദിവസം ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ മതി അത് അങ്ങോട്ട് പോയി കിട്ടിക്കോളൂ അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഒരാൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന് ക്ലോറക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർപ്പിക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വേഗം മൂടിപ്പോയിട്ട് ഹാർപ്പിക്ക് എടുക്കാനും വേണ്ടി പോയ സമയത്താണ് ആ സത്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഹാർപ്പിക്കിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് ഇട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ട് ഇത് വന്നിട്ട് ടൈൽസിനൊക്കെ കറ പോകാനുള്ള എന്തോ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇതൊരു ഹാർഡ് സർഫേസ് ആവും കേട്ടോ നമ്മളിത് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇടിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പം പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഹാർഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കറ കാണാതിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ റനക്കുട്ടീനോട് പറഞ്ഞ നീ ഒരു പണിയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമന്റ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൾക്ക് വിഷമായി അപ്പൊ അവൾ ഇങ്ങനെ പുറകുന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഇതേ പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ ഞാൻ പറയില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചത് പിന്നെ അതെ അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മീനെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പൊരിക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അവരൊന്ന് ഉറക്കിയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതെൻ്റെ ഒരു വ്യാമോഹം മാത്രമാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ അത്യാവശ്യം അതെ കിച്ചനൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ നല്ലോണം പാട് കേട്ടു പിന്നെ അതേ ബേബീനെ കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിച്ച് അവിടെ റെഡിയാക്കി ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബെഡ് ഈ ഫിറ്റഡ് ബെഡ്ഷീറ്റ് പോലെ നമുക്ക് സാധാ ബെഡ്ഷീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ നാല് സൈഡും ഓരോ കെട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളൊക്കെ ചാടി അലമ്പാക്കിയിട്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒതുങ്ങിയിരിക്കത്തേ ഇല്ല അപ്പം അതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഹയാനിട്ട് ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാനിതേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബെഡ് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ നിന്നോളും ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ബേബിക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പാലും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ഉറങ്ങും അതിന് മുമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ നോമ്പ് ഉറക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത്താഴത്തിനുള്ള പണികൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും എനിക്കത് പോസിബിൾ ആയി എന്ന് വരില്ല കേട്ടോ ബീന റെഡിയാക്കിയതിനു ശേഷം ദേ ചുച്ചുക്കുട്ടിനെയും കൂടെ ഉറങ്ങാനും വേണ്ടി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്ത് അയച്ചും അയാനും ഭയങ്കര കളിയാട്ടോ കാണൂ സൂപ്പർമാൻ ആണ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അവരെല്ലാരും റൂമിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനിത് മീന് പൊരിക്കാനായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത്താഴത്തിന് പൊരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇക്കാല്ല പറ്റില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പൊരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഇക്കാക്ക് രാത്രി ചോറ് വേണം കേട്ടോ ഈ സമയം ചോറിന്റെട്ടാണ് കിടക്ക അപ്പൊ ശരിന്ന് പറഞ്
അപ്പൊ അതേ അങ്ങനെ അത്താഴത്തിന് എണിച്ചിട്ട് സുന്നത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതേ കിച്ചണിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് ചോറൊക്കെ വിളമ്പി വെക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇക്ക ആ ഇക്ക എണീറ്റിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എണീക്കുമ്പോൾ നാല് പത്തായിട്ടോ അല നാല് പത്തല നാല് അഞ്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അലാറം അടിച്ചതുപോലെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ അമ്മാതിരി ഉറക്കം ഉറങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് മണിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഉറങ്ങിയത് അതേ ഹയാൻ അന്തം ഒന്നുമില്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് അത്താഴത്തിന് രസമാണ് ആക്കിയത് തലേ ദിവസം പരിപ്പുവര ആക്കിയിട്ട് ആർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല കൂട്ടാൻ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ഞാൻ അല്ലെങ്കിലും കൂട്ടിയില്ല ഞാൻ അതിന്റെ തലേ ദിവസത്തെ രസം കൂട്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കഴിച്ചത് പിന്നെ അതേ നമ്മള് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴം ബദാം പാല് ഇത് കഴിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വിശപ്പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പാല് കൊടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം അല്ലാത്തവരും ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു നോമ്പിന് പൊതുവെ ചൂട് കൂടിയ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ബദാമും ഈത്തപ്പഴമൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികം വിശപ്പറിയില്ല പിന്നെ അതെ എനിക്കും ഹയാങ്കുട്ടനും പാലും ഇക്കാക്ക് കട്ടൻ കാപ്പിയാണ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പാല് നമ്മൾ ഹോർലിക്സ് ആണ് ഇട്ടത് ഹോർലിക്സ് വേണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് പിന്നെ മധുരം ഇല്ലാതെ പാൽ കുടിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമല്ല കാരണം പാൽ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളല്ല പക്ഷെ കുടിക്കണല്ലോ എന്നുള്ള നിർബന്ധം കൊണ്ട് കുടിക്കാണ് ഉച്ചവരെ എന്തായാലും കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും ന്യൂട്രിയൻസ് ആയ പാല് കൊടുക്കണം അതിനും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ ഓതാനം വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്കയും ഹയാനും പള്ളിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലും എന്നാലും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പൊ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ